Estratégia e controle de risco são os dois elementos que você precisa para vencer em qualquer mercado. Nesse vídeo, vamos falar da minha estratégia seguidora de tendência. A parte de controle de risco eu já falei muito aqui no canal, vou até deixar um card aqui de uma super aula, mas hoje vamos ver o que eu considero ser a melhor estratégia para um trader seguidor de tendência. Essa estratégia envolve, dentre outras coisas, análise do volume financeiro, confluências, Fibonacci. Eu trouxe um aluno meu para agregar nesse vídeo e esse aluno, Fábio, preparou um material especial onde ele testa a eficácia da estratégia. Antes de entrar a vinheta, eu quero te pedir para fortalecer no like. Vamos nessa! Eu comecei né, com trade com outros professores, né, com estratégias relativamente subjetivas e que precisava de muito tempo de tela, né, muito feeling, para poder trazer gain, as coisas assim. Não era uma coisa tão objetiva assim. Então, a, acabei tendo muitos loss, né, até porque eu fiquei pouco tempo no simulador, depois para contar real, porque muitos defendem isso, né, de ir para conta real, porque aí o seu psicológico é diferente, você leva mais a sério, eu acabei perdendo muito dinheiro no mercado. Até que conheci o curso do Caio, já acompanhava o, o canal dele né, há um tempo, gostava do conteúdo dele, ensinava bastante coisa em pouco tempo, né, os vídeos rápidos e bem, bem, bem feitos. Ah, assim que lançou, eu comprei o curso tá, e comecei a estudar. Ah, eu não nego que no começo eu comecei a ver resultado, só que não levei tão a sério assim. E de, de poucos meses para cá, que eu peguei o curso novamente, comecei a levar a sério, eu comecei a fazer os backtests para ver aí a estratégia vencedora. Tá, vamos lá. Eu vou dar um, um, um apanhado geral, tá? Bem rápido, e depois eu volto com, com mais calma depois da, da apresentação. Então, assim, inicialmente eu decidi catalogar todas as possíveis, todos os possíveis trades dentro de um dia, tá? Porque, assim, a gente não pode, né, a, nenhuma estratégia, ela é 100% assertiva. Né? Tirando isso como base, imagina se a pessoa, ela pega uma estratégia vencedora, mas ela fica só pegando os trades ruins, porque, às vezes, é que nem eu, eu, nunca, eu sou CLT, então, não, é, não são todas as entradas que eu consigo hoje pegar. Então, imagina se o cara pega só, ele pega de cinco trades, quatro trades da loss e um da gain. Ele vai falar que é estratégia vencedora? Ele não vai. Só que ele deixou de pegar a, a, as outras entradas que é, faria com que ele terminasse o dia no positivo. Ah, primeiramente, para ver qual era a assertividade da estratégia, então eu comecei a catalogar, é claro, pelo mercado mais básico, né, o índice, o mini índice, tá? eu comecei a catalogar, ah, colocando o ativo, a princípio eu ia mesclar aqui os ativos, né, mini índice, mini dólar, só que eu, é, depois eu mudei de ideia. Mas eu comecei colocando aqui ó, a data, o horário da entrada né, do, do setup, né, se foi compra ou venda, se, ele, ah, se o volume da, da pernada de alta ou de baixa, antes de começar o pullback, ele estava correto o volume, se a direção da, da média móvel no momento do rompimento do pivô, o pullback, né, o quanto, que ele, quanto que ele fez no Fibonacci tá, para a gente ter, e se bateu o, os alvos. Né, para quem já fez aí o curso do Caio, para quem conhece, sabe que ele trabalha com três alvos. Então, assim, ah, para saber se bateu o primeiro, segundo, terceiro alvo. E se bateu, quantos pontos fez? E se não bateu, quantos pontos de loss eu, eu tomei? Tá? Então, assim, eu fui catalogando dia após dia, tá? montando aqui essa planilha. Tá? Vocês verem aí, tem desde, o, desde a metade de junho, quando virou o ativo, até dia 26, quinta-feira. Tá? Depois, eu vim para essa planilha, onde eu vim agrupando por dia, então aqui não era mais por operação, e sim por dia. E dentro disso, eu vim uh, abrindo algumas coisas que uh, eu poderia usar para análise, tá? Que nem, por exemplo, o total de operações por dia, quantos foram compra, quantos foram vendas, uh, dessas operações, quantos atingiram o primeiro alvo, quantos atingiram o segundo alvo, quantos atingiram o terceiro alvo. E assim eu fui montando alguns critérios de análise, tá? Até chegar no resultado por dia. E se vocês verem aqui, Tá? A grande maioria dos dias, esmagadora, sempre termina positivo o dia. Sempre, sempre. Isso é incrível, de verdade mesmo. Uma única estratégia, tá? Você terminar o dia positivo, quase todos, tá? E por último, eu montei essa estatística aqui. Tá? Então, essa estatística, ah, é claro, é a primeira versão, não é a versão definitiva, tá? Isso aqui vai sofrer mudanças ao longo do tempo. Só que aqui eu tenho, ó, 51 dias catalogados, onde, no total, eu teria feito 75 mil pontos no mini índice, tá? Dentro desse período aqui, de 16 de junho até quinta-feira agora, de agosto, tá? Então, há dias que atingiram o primeiro alvo, eu tenho 50 dias, ou seja, os 51 dias que eu cataloguei, 50 atingiram o primeiro alvo, tá? 
é, 50 dias tiveram pelo menos uma operação que atingiu o primeiro alvo. E 49 atingiram o segundo alvo e 37 dias atingiram o terceiro alvo. Isso é sensacional, cara, de verdade mesmo. Tá? Agora vamos para a apresentação, tá? onde eu vou explicar qual o intuito dessa planilha, qual é o intuito dessas planilhas, tá? é, o que que é, como, que é, como é que a gente utiliza esse tipo de informação e qual a importância de montar isso. Tá? Para quem não sabe entender aí, porque assim, vai ajudar bastante na, na formação como trader, realmente. Tá? Então assim, uh, eu montei essa pequena apresentação, tá? eu vou tentar ser o mais breve possível. Tá? Ela é um pouquinho longa, mas eu vou tentar agilizar. Tá? Estou chamando ela de transformação. Né, que é de aprendiz para mestre na estratégia, ok? Então, vamos lá. A primeira é a apresentação né, da, do material, que eu já mostrei para vocês aí, as três planilhas, né, e falta de estimativa que ainda eu vou mostrar mais para frente. Tá? Ah, o que, que é toda, todas essas planilhas? O que, que, é, que, que essas planilhas elas representam? É uma base de dados. Tá? E essa base de dados, ela é o quê? É um KPI, tá? um Key Performance Indicator, né? indicador-chave de desempenho. Tá, e o que, que é um KPI? Tá? É uma, é uma, são indicadores tá, que ajudam a gente a tomar decisões dentro de uma empresa. Tá? Para quem não sabe, eu trabalho na área de compiladoria, né, eu trabalho bastante com isso, indicadores. Ah, Para quem não sabe do que eu estou falando, ah, quando você tem uma empresa, você não pode simplesmente tomar uma decisão porque você acha que é a correta. Você tem que ter números embasando né, a sua decisão. Não é só porque você está olhando quanto que está entrando de dinheiro e quanto que está saindo, você sabe se a empresa está indo, tá indo bem realmente ou não. Tá? Então, assim, é montado indicadores que vão mostrar quais são né, os números relevantes para, então, a empresa tomar a decisão do que fazer no próximo mês. E esses números a gente chama de KPI. Tá? E essa decisão de tomar, né, essa, essa, essa postura de tomar decisões embasadas em números, a gente chama de data-driven, né, que é a a tomada de decisão com base em dados concretos, né, e não simplesmente no achismo ou experiência, feeling. Tá, mas o que, que tudo isso tem a ver com trade? Tá? O que, que a gestão de empresa tem a ver com trade? A gestão de empresa, a postura dela, o data-driven, né, tomar as decisões com base em números, a gente vai aplicar no day trade, justamente utilizando a estratégia do Caio. Tá? A gente vai montar um conjunto de regras, justamente com as regras que ele já colocou, tá, para poder montar um padrão e com isso a gente catalogar esses, é, as, os trades, né? e a gente vê a porcentagem de assertividade. Tá? Então, assim, vamos lá. O objetivo de montar esse KPI. Entender o comportamento do mercado através da perspectiva da estratégia. Tá? Então, a gente vai ver como que a estratégia se comporta tá? com base nessa, né? como o mercado se comporta com base nessa estratégia. Ele atinge o primeiro alvo com facilidade? Ele atinge o segundo? Ele, ele, ele respeita a resistência? Ele respeita o suporte? Ele respeita o Fibonacci? É, a partir do terceiro alvo, ele, ele, ele inverte e estava subindo, ele começa a cair, estava caindo, ele começa a subir. A gente não sabe, a gente vai justamente montar esse KPI para isso. Ou seja, levantar dados e hipóteses para entender qual a melhor forma de aproveitar essa estratégia. Tá? Exemplo dessas hipóteses, vale a pena operar com três mini contratos inicialmente? Não sei, às vezes eu sou um trader iniciante, só tenho lá a margem de 500 reais para poder operar. Ou, não, desculpa, eu tenho R$ 1.500 para poder operar, não sei se eu entro com três contratos, ou uma margem apertada R$ 500, reais. eu não tenho mil para cada contrato. Mas será que vale a pena? Qual alvo pega mais pontos? Ah, o terceiro alvo pega mais pontos, mas será que vale a pena operar o terceiro alvo? E se ele pega só uma vez por semana e o primeiro alvo pega todos os dias? Eu não sei, tá? Qual a porcentagem de gains com o setup? Essa é a pergunta-chave, né? De qualquer setup isso daqui, é a pergunta-chave. Qual o melhor horário para se operar? Eu sou CLT. Uh, eu não posso operar todos os dias. Então, assim, como eu, eu consigo é, determinar uma janela de intervalo onde eu posso me concentrar para operar e pegar todas as operações e ter uma porcentagem vencedora? Pode. Tá? Qual o melhor alvo para se operar? É o primeiro alvo, o segundo, o terceiro? E o que as perdas, né, os stop loss têm em comum? Se a gente conseguisse identificar o que, que os loss têm em comum e não entrar nessas operações, já saber com antecedência e não entrar nessas operações, e diminuir as perdas, a gente potencializaria os ganhos, a gente passaria a, a ter mais ganhos por conta disso. Tá? Tendo essas informações, uh, esses, uh, essa tabela, quais as conclusões que a gente consegue chegar? A estratégia aplicada ao longo dos meses teve um retorno positivo de 88%. Então, assim, aí, é, responde a nossa pergunta lá atrás, qual é a porcentagem de gains do setup? Eu tenho aqui, ó, 88%. Tá? 
100% dos dias de agosto tiverem pratos que atingiram A2. Olha só, respondi nossa outra pergunta. Vale a pena operar o, os três alvos? Eu estou vendo que vale a pena operar os dois alvos. Eu sei que todo dia eu vou atingir o alvo 2. Aí só tem que ver quantos pontos que ele vai dar para ver se compensa com relação às perdas né, que acontecem naquele dia. Mas, ó, 100% dos dias, tá? A quantidade de dias finalizados com saldo negativo diminuiu com o passar dos meses. Então, se a gente olhar, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, uh, aqui, os dias negativos, eles vêm diminuindo uh, em porcentagem ao longo do mês, tá? Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, a gente não sabe, tá? A gente tem que analisar isso daí com o com, com tempo. Eu vou mostrar aqui a tabela estimativa que eu montei. Uma tabela bem simples, tomando, tomando como base tá, o resultado de julho, que foi de 20, quase 23 mil pontos, tá, operando três contratos. Um contrato para o primeiro alvo, um contrato para o segundo e um contrato para o terceiro, tá, pegando os três alvos. Eu terminei o mês com 23 mil pontos. Tá, e traduzindo isso é, em reais, multiplicando, multiplicando por 0,2, eu tenho 4.600 reais bruto. A gente desconta 20% de day trade, de IR, imposto de renda. A gente tem um líquido aqui de 3,600, tá? Se a gente começar a acumular esse valor, uh, né, assim, eu não tô, aqui eu tô isentando a questão da vida particular da pessoa, os gastos que ela tem, tá? Se a gente começar a acumular esse valor e começar a usar como margem para poder aumentar a mão, tá? Então, a gente consegue aumentar o valor que a gente ganha também, sendo que a estratégia é a mesma, a estratégia é a mesma. Os alvos são os mesmos, a leitura é a mesma, o que vai mudar é a quantidade de contratos que, vai, que, a, que você vai entrar. E olha só, a gente está chegando aqui, ó, 73 mil em dois anos, tá? eu posso tirar 110 mil reais por mês. Ah, você está prometendo 110 mil? Não, eu não estou prometendo. Eu estou dizendo que é possível. Tá? Day trade, renda variável, tá? tudo pode acontecer. E é outra, outra importância também de continuar catalogando tá? ao longo dos meses. Ah, eu comecei a operar, vou parar de catalogar. Não, continua catalogando. Por quê? para você ver se a estratégia se mantém ao longo do período. Se, se os dias positivos vão se manter com 88%, é em, é em torno dessa média, se vai subir, se vai descer. Tá? Então, é importante. Tá? Então, aqui é uma estimativa, não é uma, não é uma certeza. Ah, eu operando a estratégia do Caio, eu vou tirar 110 mil reais, fizer tudo, tudo isso daqui. E pode variar, uma renda variável. Tá? Mas não é uma utopia, tá? não é uma utopia, é uma realidade que pode ser, pode ser alcançada, portanto, que a pessoa tenha disciplina e continue, tá? Cara, sensacional. É, algumas considerações são as seguintes, você pegou aqui mini índice, mini dólar, mercado punk rock. Então, só para o pessoal saber, se você for executar a minha estratégia no gráfico diário, que dá para executar, não é só para day trade, o pessoal não entende isso. Você pode executar no gráfico semanal o negócio. Você pode fazer isso com ações, né? Então, vai mudar esses números. Só que, assim, a maior parte né, aqui dos critérios que a gente está botando vai mudar para melhor. Quando você sai do mini índice ali, do day trade, e você leva para um... Pegar ali uma ação com bastante liquidez, gráfico diário, vai ser até mais tranquilo. É isso que eu falo para o pessoal. Se está difícil, cara, sobe o tempo gráfico. Continuou difícil, sobe mais que vai ficando mais tranquilo. É isso, eu me lembro bem disso daí você falando no seu curso. Tá difícil com um minuto, só para cinco. Tá difícil com cinco, só para quinze. E vai subindo. Exatamente. Tá? Ah, é uma, um detalhe que eu esqueci de falar, tá? Isso aqui é com gráfico de cinco minutos, tá? Toda análise que eu fiz ah, foi com gráfico de cinco minutos, tá? Mas, pô, sensacional. Então, gente, é, existe um estigma nessa área de day trade, né? De vender curso. Só que eu vendo meu curso, eu tenho moral para vender curso porque o meu, a minha estratégia funciona. Então presta só atenção numa coisa. O Fábio fez vários cursos. Ele fez vários cursos. Eu tenho, assim, centenas, não estou exagerando, centenas de depoimentos de pessoas que falaram Caio, fiz tudo que é curso no mercado. Tem um que eu devo trazer até aqui no canal, que ele está há cinco anos, cara. Cinco anos. Ele fez todos os cursos. Todos os cursos. Ele foi falando o nome de todo mundo. Ele falou, cara, eu encontrei o seu, eu fiz, e aí sim o negócio começou a funcionar. Então, gente, olha só, existe um estigma de, ah, curso de day trade? Existe, mas eu não estou nem aí. Isso daí é para os caras que ficam vendendo ilusão ou vendendo coisas que você encontra fácil no YouTube. No meu treinamento, eu ensino uma estratégia vencedora, aplicável em qualquer ativo, em qualquer tempo gráfico, e você tem acesso a mim. Como é que vocês acham que o Fábio veio parar aqui? 
é meu aluno, então ele consegue falar comigo por áudio. Então, pessoal, quero fazer um convite aqui para vocês. O link vai estar na descrição é, do meu treinamento. Vem ser meu aluno, vem pegar essa estratégia, porque o negócio funciona. Para de bater cabeça no mercado, para de perder dinheiro à toa. E foi o que eu falei, é, o que o seu outro aluno falou, eu digo também. Quando eu encontrei seu curso, as coisas começaram a andar, as coisas começaram a funcionar. Obrigado, irmão. De verdade. Tamo junto. Pessoal, deixa um like no vídeo aí, hein? Na moral, valeu!